నమస్తే అండి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిషులు శ్రీకృష్ణ సుధి గారు మనతో ఉన్నారు ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన వచ్చే సూర్యగ్రహణం వల్ల ఎలాంటి ఆందోళన జరుగుతుంది లేదు అంటే ఎంతవరకు మంచి జరగబోతుంది అసలు దాని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏ ఏ నక్షత్రాల మీద ప్రభావం చూపెడుతుంది ఏ ఏ నక్షత్రాలు హెల్తీగా ఉంటాయి అనేది అతని ద్వారా ప్రముఖ జ్యోతిషుల ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం నమస్తే గురువు గారు నమస్కారం అండి ఇప్పుడు ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన వచ్చే సూర్యగ్రహణం వల్ల దేశాధినేతలు కానీ రాష్ట్రాధినేతలకు కానీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో ఇది భారతదేశంలో కేంద్రంగా వెళ్ళేటువంటి గ్రహణం అందువల్ల భారతదేశంలో కొన్ని మార్పులు తప్పనిసరిగా వస్తాయి ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది హరిద్వార్ అంటే మనకి ఉత్తరాఖండ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం చూసుకున్నా కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి యుద్ధ వాతావరణం అక్కడ ఏర్పడింది అది ఒక సమస్య అలాగనే వచ్చేసేసి దేశాధినేతలు అంటే ఇప్పుడు మనకి భారతదేశానికి పరిపాలించేటువంటి వ్యక్తిగా నరేంద్ర మోడీ కనుక ఆయన వ్యక్తిగత జాతకం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన వ్యక్తిగత జాతకానికి ఈ గ్రహణం అంత పెద్ద ఉపయోగకారి కాదు కొన్ని సమస్యలు అయితే ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు వచ్చేసేసి తీవ్రమైన వినటానికి లేదు కానీ ఆయన ఒక కొన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సిన అటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అది ఒకటి అలానే మన ప్రాంతానికి వచ్చినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండిట్లోనూ ఆశ్లేష నక్షత్రానికి అలానే కర్కటక రాశిలో పుట్టినటువంటి ఆ ఉన్నటువంటి ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు కొంత ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు తగు శాంతి అయితే అవసరం అలానే వచ్చేసేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు అయితే ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఆయన దానికి మిథున రాశి అలానే వచ్చేసి ఆయన రాశిలో ఇప్పుడు ఈ గ్రహణం ఏర్పడుతుంది దానికి ఘాతం అంటారు హాని వేరు ఘాతం వేరు ఘాతం అంటే మన శరీరం మొత్తానికి హాని జరిగినా కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపెట్టి అది ఘాతం ఆ ఆర్గాన్ దానికి ఎఫెక్ట్ అయింది శరీరం మొత్తం దానివల్ల కొంత సమస్యకు గురవుతుంది ఆర్గాన్ కనుక మనం సేఫ్ అయితే శరీరం మొత్తం సేఫ్ అలాంటి ఘాతం అనేటువంటి స్థితి మిథున రాశిలో ఉంది దాంట్లో ఆరుద్ర నక్షత్రము మృగశ్రా నక్షత్రము ఎక్కువ ప్రభావం చూపేటువంటి పడేటువంటి నక్షత్రాలు అందువల్ల ఆయనకు సమస్యలు ఎక్కధికంగా ఉన్నాయి అందులో అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మన ప్రాంతం మీద కనుక ఈ ప్రభావం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ముండేన్ ప్రకారం కూడా కొన్ని రాసులు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి మారిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో వచ్చేటువంటి పరిపాలన సాగడం మొదలెట్టిన తర్వాత చాలా కొన్ని సమస్యలు ఎక్కువగానే ప్రభావితమైన ఏం చెప్పచ్చు ఆ రాష్ట్ర ప్రజల మీద కానీ రాష్ట్రం మీద కానీ ఎందుకు అంటే రాష్ట్ర రాజధానిని హైదరాబాద్ నుంచి ఆగ్నేయం వైపుగా తరలించారు ఎప్పుడైనా ఆగ్నేయం వైపుగా ప్రయాణం కష్ట నష్టాలతో కూడుకొని ఉంటుంది అని చెప్తాం ఒకటి సైక్లోన్స్ తర్వాత వచ్చేసేసి భూకంప సంబంధమైనటువంటి ఇబ్బందులు అలానే వ్యక్తిగతంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఈ మూడిటికి అలానే రాజకీయ పరమైనటువంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు కూడా ఆయన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అలానే ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం మీద నెల్లూరు ప్రాంతం ఒకటి అలానే బందర్ వరకు ఈ మధ్యలో పెద్ద తీవ్రమైన తుఫాను వల్ల నష్టం అధికంగా కనపడుతుంది ఇది ఈ గ్రహణం జరిగిన తర్వాత ఆరు నెలల లోపుగా జరగచ్చు ఇప్పుడు ఈ జన్మలో గ్రహణం వస్తుంది జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ సహజంగా ఏంటంటే మీరు మన గత సంవత్సరాలుగా చూస్తే ఈ నెలల్లో హెల్ సహజంగ తుఫాన్లు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్నాయి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తీరం దాటిన తుఫాన్లు ఉన్నాయి హుదూద్ చంద్రబాబుకి ఏ విధమైన సమస్య వచ్చిందో కనబడింది అలానే ఇప్పుడు వచ్చే తుఫాను నెల్లూరు దగ్గర నుంచి మనకి బందర్ లోపల ఎక్కడో చోట తీరం దాటి తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఏది చూసినా సరే వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగి వచ్చింది ఇలా మొన్న బందర్ మన బొంబాయి దగ్గర వచ్చిన తుఫాను నూట ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత బొంబాయి దగ్గర తీరం దాటిందని చెప్తున్నారు అలా ఏంటంటే ఎప్పుడు జరగనివి విశేష విశేషంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వచ్చే గ్రహణం కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదే చూపెడుతుంది మనం అంతకుముందు చేసిన వీడియోస్లు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఈ సంవత్సరం చాలా తీవ్రమైన సమస్యలు ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవైలో అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం అది దేంటంటే ఇది ఈ సంవత్సరం పూర్తి అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి జూన్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండే తెలంగాణతో పోలిస్తే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు తీరం వల్ల ఎక్కువ నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సముద్రం కొన్ని చోట్ల ఒక కిలోమీటర్ పైగా లోపలలో చుట్టుకు వచ్చేటువంటి అవకాశం దానివల్ల ప్రకృతి చేత మనం బాధించబడే అవకాశాలు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి తత్సంబంధమైన శాంతులు సూర్యగ్రహ సూర్య సంబంధమైనటువంటి శాంతులు చేస్తే ఈ తుఫాన్ల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి
ఇప్పుడు మా మన మతపరంగాను మలాంటి మనకు ఉన్నటువంటి అనుభవాల పరంగాను మనకు చెప్పేటువంటి పరిహారాలు అయితే సూర్యగ్రహణం సంబంధమైనటువంటి శాంతికి సూర్య ఎంత ప్రతిష్ట అలాగే సూర్య నమస్కారాలతో కూడుకున్నటువంటి మహాసౌర యాగం చేసినట్టయితే ఆ సౌర సంబంధమైనటువంటి కిరణాల్లో కానివ్వండి తద్వారా వచ్చేటువంటి శక్తిలో కానివ్వండి కొంత దైవికమైన శక్తి ప్రవేశించి మనకు మేలు చేసేటువంటి అవకాశం పాజిటివ్ రేస్ అతని ఇల్లోహిత కిరణాలు పరారుణ కిరణాలు పరారుణ కిరణాల్లో శక్తి మనకు ఆత్మశక్తిని పెంచుతుంది అతని ఇల్లోహిత కిరణాలు వచ్చి మన శరీరానికి ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎప్పుడూ ఇబ్బంది అలాంటి వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం తెలంగాణ ప్రాంతానికి ముఖ్యంగా వచ్చేసి కేసీఆర్ గారికి స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పితే పెద్ద ఇబ్బందులు ఏం లేవు ముఖ్యంగా వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రాంతంలో పంటలకు కానివ్వండి అలానే నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న ఉపద్రవాలు తప్పితే పట్టణాలకి పెద్ద ఇబ్బందులు ఏం లేవు నదిలో సస్యాలు ఫలిస్తాయి కొంత వరదలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అది కూడా ఏంటంటే కొన్న చోట మూసీ నదికి కూడా తీవ్రమైన వరదలు వస్తాయని చెప్పి చెప్పాడు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మనం మూసీకి వరదలు చూడలేదు ఎప్పుడు కానీ మూసీ నదికి వరదలు వచ్చేది హైదరాబాద్లో కొంత ప్రాంతం కొట్టుకుపోతుందని రాసింది ఒక చోట అది జరుగుతుంది ఎవరు ఏదో చూడాలి ఈ సంవత్సరం అనేటువంటి ఇండికేషన్ అయితే ఉంది అందువల్ల నదుల వల్ల నదీ తీరంలో ఉండే నగరాలకు కొంత ఇబ్బంది ఉంది మిగతా అంతా బాగుంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే ఎలాంటి పరిహారం చేస్తే మంచిది ఆయన ఆయనకు ఉన్న పరిహా పరిస్థితుల్లో ఇంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం కాదు ఎందుకంటే కర్కటక రాసుకునేటువంటి దాంట్లో సహజంగా ఏంటంటే ఆశ్లేషణ నక్షత్రానికి ఇంకొక సంవత్సర కాలం పాటు ఆయనకి బాగుంది రాహులో శుక్రాంతర్దశి రాహులో రవి రాహులో చంద్రుడు కొంచెం ఇబ్బందులు ఇస్తాయి రాహులో శుక్రాంతర్దశి వరకు ఆయనకు బాగుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు వరకు ఆయనకు మంచి టైమే నడుస్తుంది తర్వాత కానీ చెప్పలేము అయితే ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా గ్రహణం కొంత దోషభూయిష్టమైంది కాబట్టి ఆ దోషానికి సంబంధించినటువంటి గ్రహణ శాంతి చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి పరిహారాలు చేస్తే మంచిది అంటారు అతను ఆరోగ్యపరంగా కానివ్వండి లేదు అంటే ఏపీ మొత్తం చాలా ఉపద్రవాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా వచ్చేసేసి ఆ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి దేవాలయాల్లో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తొలగాలి ఏమిటంటే కారణం దేవాలయాల్లో నిత్య పూజాధికల్లో జరుగుతున్నటువంటి లోపాలు కానివ్వండి తద్వారా ఏంటంటే దేవతల సంబంధమైనటువంటి శక్తి కొంతవరకు వ్యతిరేక్తంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎలా అంటే అంతవరకు శుభాలను ఇచ్చేవాళ్ళు ఏదో రకమైనటువంటి ఉపద్రవాలకు కారణమవుతుంటారు ఇలాంటి స్థితిలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన వాతావరణాలు మీరు గమనించినట్లయితే గత రెండు సంవత్సరాల క్రితంలో సంవత్సరం సంవత్సరాల క్రితంలో దుర్గగుడి ఆలయంలోనూ కొన్ని చరకూడని పూజలు చేశారు శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయంలోనూ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి తాంత్రిక విధానంలో పూజలు జరిగినాయి తద్వారా జరిగినటువంటి కొన్ని నష్టాలు ఆ ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా బాధించింది ఇవి ఎవరి పరిపాలనలో జరిగినాయి సెకండరీ కానీ ఆ ప్రాంతంలో జరిగినాయి కాబట్టి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు దైవం అనేది దైవికంగా ఉన్నంత వరకు అది విశేషమైన ఫలితం రుద్రుడిని శాంతిపరచడం కోసం మహారుద్రం చేస్తుంది కానీ రుద్రుడు తన ఆగ్రహాన్ని ఇంకొంచెం పెంచే విధంగా జరిగిన పూజలు జరిగితే దానివల్ల వచ్చే జనాల నష్టం కానీ విపరీతమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది తశాంతి కోసం మహాసౌర యాగమే చాలా విశేషమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది దాన్ని వ్యక్తిగతంగా కూడా చేయించుకోవటం మంచిది అది కనుక జరిగితే సూర్యుడి వల్ల వచ్చినటువంటి ఉపద్రవాలు తొలగుతాయి దాంతోపాటుగా వచ్చేసి ఆయనది మిథున రాశి అలానే వచ్చేసేసి కన్యా లగ్నం ఆయనకి ఇప్పుడు బుధ మహర్దశ మాతంగి అంటే రాజశ్యామల సంబంధమైనటువంటి శక్తి ఆయనకి దోహదపడుతుంది ఆ శక్తిని ఆరాధించినట్టుగా ఆయనకు చాలా విశేషమైన ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఇది ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా చెప్పే పరిహారాల కింద చెప్పచ్చు చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలానే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్